车在哪儿？哦，在外面。青莲，是青莲。青莲，你终于肯回来了。你是谁啊？你认错人了。哎，你先生，回来见我了。放手！你认错人了。是我。先生，你认错人了。哎，先生，你放手啊！你终于肯回来见我了。青莲，放尊重点。先生，哎，你再这样，我报警了。帮我拦住他。青莲，哎，是我，我是天狼。神经病。你怎么这是？啊！你是正泰集团的负责人吧？你好，我是正泰的负责人。你是菲安娜？没错。你好，我是菲安娜。蓝带集团亚洲地区的负责人，有什么问题吗？没事。啊，我先带你们去酒店，请。不用了，我们直接到商场吧。还愣在这干嘛？这边。是我们的国际品牌专区，迪奥、欧莱、贝尔雪，还有那边还有。你不要一直看着我好吗？啊？什么？你这样让我觉得很不舒服。呃、不好意思，如果我的行为让你觉得不舒服，我向你道歉。你跟我一直等待的那个人太像了，简直一模一样。我一直。在等待着他回来。Stop！ 我根本不想听你的 love story。我是来工作的，我希望你可以投入工作。如果你做不到的话，我会把他的工作态度列入你们的评分。不好意思，菲奥娜小姐，这是个误会，我代他向您道歉。段组长，我会自重的。那就请您继续参观吧，请跟我来，那边是国产香水专柜。他就是青灵，他为什么不承认呢？每次你约我见面。我都要揣测你有什么目的。你太坏了，所以才把全世界想的跟你一样坏。彼此彼此吧。哼。我看见清灵了。什么？清灵？听到清灵的名字，你反应还是那么大。在哪看到的？他在哪儿？就在这儿。这儿。你不用看了。我说的是酒店，他就住在我们酒店。你的意思是说，穆青林住在咱们酒店？他在哪个房间？你想去找他？不行，他是我们的客人，我们得保护客人。你以为前台就不会告诉我吗？告诉你了，你也没办法。你告诉我，这到底是怎么回事？蓝带亚洲区的负责人菲安娜，她跟青灵长得一模一样。你的意思是，菲安娜就是穆青灵？不止我，我知道段天狼也是这么想的。开玩笑吧，蓝带亚洲区的负责人啊，穆青林这个德行，一辈子都爬不到这种位置，一定是你们搞错了。这世上长得像的人多了去了。你不相信我，也得相信段天朗吧。他可是为了这个人失魂落魄一整天了。我从小跟穆青林一块长大。
，菲亚娜到底是不是穆青林，我一眼就能认出来。她现在在哪儿？带我去。我现在已经在正泰酒店住下了。哦，你们都见过面了。嗯。你再仔细看一下合同，没有什么问题的话，就签了吧。放心吧，我会按照您的意思把事情办好。好像有客人来了，我先不跟您说了，明天我会再跟您联系。你找谁？请问你是肥奥娜小姐吗？有什么事吗？我叫居珊珊，是正泰集团副董事长。对不起，我根本就不想知道你是谁。请说你来找我的目的。我是蓝带香水的忠实粉丝，我一直都在用。听说你住到这儿，就想过来看看，跟你交个朋友。Sorry。我是来工作，不是来交朋友的。这位小姐，现在已经十点半了，你已经打扰我休息了。如果再有下一次，我一定会投诉您酒店的。被吓傻了。不是青林，我是说他已经不是以前的青林了。刚看到他的时候，你有什么感觉啊？我就是觉得他变了很多，他的气势完全不一样，气势是装不出来的。这个肥奥娜浑身是刺，是个斗士。穆青林这次突然出现，又不承认身份，他到底有什么目的？你说穆青林回来有什么目的？那我们等着看吧。现在的穆青林变得这么盛气凌人，回来到底想报复谁呢？看来，即使我不从中作梗，丁海想要把合同签下来。也不容易。他明明就是青林，不会错。我认得他的表情我要投诉，你们正太简直莫名其妙。对不起，很抱歉打扰到您休息。我是因为有很重要的东西想给您看，所以才冒昧打扰的。嗯、这是什么品种啊？我好像从来没有见过。这叫梦灵百合，是我的一位朋友培植出来的。不过因为种种原因，我的这位朋友和梦灵百合都不见了。我一直在尝试把它给培植出来，可始终都没有成功。不过我相信，等我成功的那一天，我的这位朋友也会回来的。所以说，这个品种还没有培植成功，总是差一点点，就不知道差在什么地方。您能给我些建议吗？对不起
，要是我的这位朋友能够回来的话，停！我说过了，我对你的爱情故事没有兴趣。不过，要是这个花的品种培植好了，记得通知我一声。我对他很有兴趣。<笑>我总不能白通知吧？我的工作范围中没有这一项，我需要奖励。虽然你装得很像，可是你骗不了我。你就是情侣，我一定会让你亲口承认的。已经不在了。我是菲奥娜，看见我很吃惊吗？我很期待你以后的表现。菲奥娜小姐，你找我？对。不好意思，我刚刚出去办了点事。通过这几天的考察，我对你们正太很满意。以我个人来说，也很想促成这次合作。所以我会把资料递到美国总部，如果不出意外的话，就等着他们的评估和决定了。真的，听到这个消息真的太好了，菲安娜小姐，我向你保证，你一定不会后悔今天的决定的。那太好了，我也赶紧整理资料递到美国总部，有什么事情我再跟你讨论。好的，我等你消息。副总，我正要找你呢。蓝带那边的合同基本搞定了，是吗？你的工作效率挺快呀、啊！啊，<笑>他们那边说，等到上交美国总部之后，就可以开始拟合同了。嗯，好，那这件事情就由你全权负责吧。合同也是我来签吗？当然了。你是总经理，你手上又有百分之十的正泰股份，你当然有资格签了。还有，我准备在董事会上提议，就这个事情，给你一些奖励。谢谢副总。哎，对了，副总，嗯，我最近听说了一些传闻。传闻？关于正泰要跟山城合并？别听那些瞎传闻，做好你的工作啊。谢谢副总。段组长，不好了，菲奥娜说不能跟我们签约了。啊？为什么突然改变主意？请注意你说话的态度。你才需要注意你做事的态度，你的这种行为，明显是在耍我们。我听说正泰就要被合并了，本来正泰集团是以正泰酒店和百货为重点，这样蓝带会受到相应的重视。但是山城集团，它是以家电和度假村为主的，蓝带不可能受到同样的重视。首先，合并只是个传闻；其次，就算是合并了，我们正泰的酒店和卖场。在海州的根基是不会有任何动摇的，我们对蓝带的销售不会有任何改变。蓝带的目标不仅仅是海州，而是整个大中华地区，甚至亚洲。海州只是我们的第一步，所以很重要。我不会冒这个险。我们会全面推广蓝带的销售，一点不会怠慢。你
好像现在已经不是你可以说了算了。你怎么知道？以前是我说了算，你以前认识我。来这之前，我对正太进行了很全面的了解，我知道的还很多，当然，不包括你的爱情故事。山城跟正太合并跟他们有什么关系？他肯定是在找茬。你又盯着他看了吧？人家都说了不认识你，不是穆青灵，我是让你去接待他，没让你去骚扰他。你肯定要把他惹毛了，对吧？好吧，是我的错。那现在怎么办？当然是让他回心转意啊！我告诉你。要是丢了这个案子，居士平肯定不会放过我们。进来。你好，总经理好，我是菲奥娜的私人助理琳达。你好，你好，我记得你。呃，这花是？这是菲奥娜要我送来的，感谢总经理这几天的热情招待。什么意思？你们要离开了？嗯，是的。菲奥娜已经决定放弃这次合约了，还要去别的卖场考察，所以要换个酒店。稍等一下，杰了，你先出去。收下，这是我们酒店的一点心意，希望菲奥娜小姐可以多住两天，最多只能两天，两天就够了，谢谢。对了，琳达，嗯，不知道菲奥娜小姐有没有什么异于常人的过人之处？异于常人的过人之处，我不知道总经理是什么意思啊。我的意思是，比如他的嗅觉很灵敏，五米之外就可以闻到花香，这一类的。我不太清楚，怎么了？啊，随口问问。那他有什么特别的喜好？关注慈善事业算不算？慈善事业。嗯。没别的事，我先告辞了。啊，慢走。菲奥娜，你是故意刁难我吗？我知道你是青灵，虽然你不承认，可是我知道你就是青灵。邀请函，好的，我回去看一下。刘老的青瓷瓶，那太好了，放心吧，晚上见。穆青灵，你以为换了个身份就能爬到我头上去？看我怎么整治你！青灵，谁让你进来的？你给我出去！你明明就是青灵，你为什么不承认？我跟你说了多少次了，我不是青灵，不是你们说的那个人。拜托你给我出去！我知道你是青灵，所以你才会用合约的事情来为难我。光凭这一点就可以证明你是青灵。丁总经理。原来你以前做过对不起人家的事，不过这是你的私事，我一点兴趣都没有，请你出去。OK， 我来这儿是要告诉你一件事，关于你落水事件的真相。我现在告诉你，这件事我没有兴趣，如果你再不走的话，我就会立刻离开这个酒店。落水，你还能面不改色
我不相信你心里一点触动都没有。你还有什么可说的？秦岭，你还记不记得段雪琴推你落水那天，段天朗没有救你？丁总经理，你说完了没有？拜托你不要再用什么跟我像的女人跟我套近乎，更不要拿什么贿赂我。对我来说没有意义，我需要的是跟有诚信的人合作。丁总经理，你是个有诚信的人吗？当然，我和我身后的集团都没有问题。好，那我就再给你们一次机会。我暂时不离开酒店，但是希望你以后不要像今天一样冒昧和唐突。你已经耽误了我很多时间。我马上要去参加慈善晚宴，要换衣服了，拜托你离开。喂，丁海，你知道后天慈善拍卖会的事吗？这是海州近期比较大的一次慈善拍卖会，但真正拿得出手的拍品只有一件，就是前福利院院长刘耀东先生生前收藏的一个青丝瓶。好，我知道了，先这样，改天请你吃饭啊。青瓷瓶，珊珊说：“菲奥娜要去拍卖会买青瓷瓶。”组长，我回头处理。好。怎么？菲奥娜小姐说，刚才有人给她打扫房间，结果一封重要的邀请函不见了。怎么会出这种事？我问过了，服务员说是你让他去打扫的。过去看看，怎么回事？还有一个小时，拍卖会就要开始了，我的东西不见了。要是不给我找出来的话，我可以告你们酒店。组长，怎么办？警察过垃圾了吗？垃圾车走了。快去，确定一下垃圾车的位置，然后再查一下。垃圾扔到哪儿了？知道，跟我来。菲欧娜小姐，我们会尽快帮你找到你的邀请函。我最多再给你十五分钟。谢谢。实在是找不到，现在怎么办？他来了，菲欧娜小姐，对不起，我们没能找到您的邀请函。我知道，我时间已经来不及了，回来再跟你算账。菲欧娜小姐，对不起，我代表酒店向您道歉。这件事情我会查清楚，给您一个交代。给您造成的损失，我们会弥补的。让开。段天狼，你别太过分了。请。你放心，重点，我们不会待在这儿一辈子的。我又把你当成情侣了。我跟你说过了，我不是。我知道你说你不是他，可是你们，可是你们实在是太像了，就连拥抱的感觉都是一模一样。拥抱的感觉
你都还记得？当然，有关青灵的一切，我都记得清清楚楚，不需要我随意的记起或者遗忘，就像刻在我脑子里一样。最不能信的就是男人的甜言蜜语。这瓶香水叫满足，是青灵第一款面世的香水。我把它作为礼物送给了青灵，并且向她告白我对她的感情。我对你们的爱情故事没兴趣。很棒，当然，青灵是最棒的调香师，她是个天才。那个电梯坏了，怎么不派人过去啊？没有我的允许，谁都不许把他们放出来。鞠经理，我们也不能让他们困在电梯里啊！万一肥羊娜小姐生气了，再告我们一状怎么办？出了什么问题我负责，你少给我管闲事操心。是。我及时赶进来，要不然的话，还真……我说了，用不着你担心。我有未婚夫的，等出去了，他会好好安慰我的。你说什么？我有婚夫？你不舒服啊？啊？你怎么了？你哪不舒服啊？电梯了。不好，组长心脏病发了，快打电话叫救护车！你别吓我，天朗，你怎么了？给我带药吗？啊！闻一下这个，会不好一点。天朗，天朗，天朗，你醒醒！天朗，天朗，你叫的什么？天朗，你说什么？就知道，就知道你是青灵，你是青灵。天狼，你别吓我！天狼，你醒醒！今天的最后一件拍品，就是前孤儿院院长刘耀东老先生生前珍藏的青瓷玉耳瓶，拍卖所得将全部捐给孤儿院，起拍价五十万。才五十万，就算举一次牌加五万，一百万肯定能搞定。五十五万。好，这位先生出五十五万，七十万，七十五万。好，这位先生出七十五万，七十五万一次。看来这次不出点血不行了。七十五万两次，一百万。这位先生出到一百万，一百万一次，一百万两次，一百万最后一次，成交。这个是不是刘老的亲子兵？你去了拍卖会？嗯。原来是你把我的请柬偷走了。关注慈善，人人有责，怎么能说是偷呢？毕竟我也想为孤儿院出份力啊。那谢谢了。你确定这只是一份礼物？当然，不需要我任何回报。我们之间说什么回报不回报的呀？互相帮助嘛。但如果我不帮你的话，亲子品你就要收回去吗？那怎么可能？他已经送给你了。不过，弗亚娜小姐
我想请你帮忙，合约的事情，请你慎重的考虑一下。我会的，谢谢。进来，副总。菲昂娜小姐，你，菲昂娜。你说的那位总经理是他，丁海吗？没错，就是他，丁总经理。东西我已经放在这儿了。不好意思，这种靠行贿达成目的的集团，我们不屑合作。你个没出息的玩意儿！让你去签合同，你给我搞行贿，还让人把赃物推到这儿。副总，你听我解释，你还解释什么？啊，人证物证都在这儿了，你还解释什么？你现在马上给我回办公室，收拾东西，你给我滚蛋！就为这点事儿，你要赶我走？这点事儿？啊，我亏你能说得出来。人家斐央呢，要把这件事捅到他们上级领导那儿去。啊，他不可能为咱们正太保密。这丑闻一出去，正太的形象不说啊，这股价肯定要大跌，跌多少还不知道呢。你丁海能负得起这个责任吗？好歹我也是董事会任命的总经理，不能你一个人说了算。董事会是吧？<笑>好啊，我后天就在例行董事会上提出要开除你，我现在就停你的职。我是副董，我这点权利还是有的吧。滚！丁海，哎，爸，他疯了吧？吃枪药了？他是吃枪子儿了。谁开的枪？怎样的？菲安娜来向我告发丁海行贿，哼，他还说他不会跟我们再合作了。我真没想到，菲安娜能帮我居士平一个大忙。这一次，不但这个股市能大跌，而且我还能顺理成章的把丁海赶走。哼哼哼哼，宝贝儿，你现在去做一件事情，把丁海行贿的事儿告知媒体，让媒体见报。好的，老爸，我这就去办。居士平，你能有今天全市考货，你居然想把我一脚踢开，没那么容易，最多鱼死网破。嗯、什么事？听说。你被停职了，你是来看我笑话的吧？滚出去！滚出去！后天的董事会上，你立个军令状吧。什么意思？就是说，你会让菲欧娜小姐改变主意，会替正太取得蓝带的合约。我也是董事，到时候我会投赞成的一票。你想帮我？你觉得我会相信吗？难不成你真的想被居士平踢出局？丁海，你别无选择。你别以为我肯当居士平的傀儡，就也能给你当傀儡。丁海，你和居士平的分歧是一种智慧。你留在正泰，对我来说反而有利。到底干还是不干？菲奥娜跟居士平告我的状，说明他根本不可能给我留后路。怎么可能改变主意？这件事情我会负责
，于公于私，我都会让他改变主意的。你疯了？为什么要帮丁海？先别激动，听我把话说完。在正太待了这么久，我多少也掌握了一些居士平的情况。你以为正太要被山城收购的消息是空穴来风吗？那你也不能帮丁海啊。居士平告诉丁海。说行贿丑闻会影响正太的股价，照理说，他应该极力阻止这个消息的传出，或者是想办法弥补解决，哪怕是转移大众的注意力也行。可是他，偏偏要在这个时候集中火力对付丁海，不管股价的事，你说说为什么？你是说，居士平故意让正太的股价跌下去？可是他也有股份啊，这样做对他有什么好处？如果他存心想收购正太，你的意思，他要低价收购？完全有可能。你跟伯父说了吗？我猜伯父应该能够想到。对于居士平，丁海知道太多。居士平一直想尽办法要把他赶出正太，为了能够制约他，我必须要让丁海留下来，明白了吗？还是你聪明。这个斐昂娜明明是母亲灵，你没看出来吗？那又怎么样？可是，他为什么要隐瞒自己的身份呢？除了要报复段家，还能有什么目的？那帮虾兵蟹将，不要在他身上浪费时间。我就是看不惯他那种不可一世的表情。你不看他不就完了吗？现在有更重要的事情去做。等我收购了正太，就把段家的人一个一个的全都踢出去。大家请看，这个就是这几天正太的股价连续下跌。丁海负有不可推卸的责任，丁海。我希望你自己请辞，总比开除的好。各位股东也表个态吧。我承认，在与蓝带合作的事情上，我的冲动犯了错。不过，就算我请辞，也弥补不了各位董事和正泰集团的损失。您想怎么做？请给我一周的时间，我会让肥奥娜回心转意。肥奥娜亲口告诉我。蓝带根本就不可能跟正太合作。给你三天时间，各位董事。如果三天之后可以翻盘，不但股价可以回升，而且我相信酒店在国际上的知名度也会打开。我同意给丁总经理一次机会。我同意，我同意，我也同意，我也同意。副总，现在就差您的表态了。好啊，大家既然都没有什么意见，我也没什么好说的。三天，丁海，我就给你三天。如果你失败，我会递交辞呈。好，我拭目以待。哼！看来两个臭小子和青灵居然背地里联手了。爸，那现在咱们该怎么办啊？你放心，这两个兔崽子翻不了天。可是他们两个办成了怎么办？爸，你也真是的，在董事会上你就不应该同意啊！哎呀，董事会上那么多人，你说我不同意行吗？将我一句，哼！你放心，他们就是谈成的，我也不会签这个合同的。董事长，我不想把我好不容易研制的香水交给一个前途不明的集团。
，我希望您再重新考虑一下跟正太的合作。我早就跟你说过了，蓝丹跟正太的合作是势在必行，必须马上签这个合同。可是我已经跟居士平说了，蓝丹不会跟他合作。你要是不签，我马上派人回去签。董事长，喊什么董事长啊？我是董事长吗？你既然认我是董事长，你就得服从我的命令。否则的话，我就撤了你。我会再考虑看看的。好，那我就等你的好消息。嗯、找我什么事？我想跟你谈谈合约的事。你们正太真够有意思的，派一个组长来跟我谈合约的事。那我以正太董事的身份和你谈可以了吗？你把丁海行贿的事情捅到了居士平那里，正是中了他的下怀。居士平借这件事情把丁海踢开，我们正太股价一路下跌，居士平就会借此机会大量收购我们正太。好了，我没兴趣听你们正太的事，这跟蓝带没有关系。如果我们正太被收购合并的话，居士平势必会在正太内部大换血，到时候将会有一批员工面临下岗失业。对不起，我爱莫能助。这是重新拟定的一份合约，请你花几分钟时间看一下。我没有时间。菲欧娜小姐，我们会拿出盈利的万分之一，成立一个慈善基金，由正太和蓝带共同负责。放尊重点。拜托你了，就看一下吧。半天了，你这自身都难保了，还有时间担心职工下岗？条件倒是不错，可是正太，现在你说了算吗？你最近还好吧，院长？实在对不起，我走的时候太匆忙了，都没来得及跟你们告别。我听天朗说了，说你去法国读书，后来呀，又去美国工作去了。段天朗，他怎么会知道？天朗这个小伙子真不错，他经常一个人过来给孩子们买吃的、买穿的，从来不接受我们表彰。现在啊，大家都很喜欢他。他没有失业，还记得自己说的话。我听天朗说，你不愿意承认自己的身份，为什么？他是这么说的。是啊，我不知道你们之间发生了什么事。我想，你们之间是不是有什么误会啊？天朗是个好人，相信我的眼光。院长，我当然相信你。嗯。我们之间没什么误会，只是太久没见了，再加上工作的关系，老见面不方便。真的只是这样，<笑>只是这样。哦菲奥娜小姐，你找我？你跟踪我？菲奥娜小姐，你找我
，你跟踪我。我是关心你。这里变了很多吧？见到院长了吗？你想怎么样？为什么要隐藏在菲奥娜的身份下面？因为我不想认识你们，不想认识你们每一个人。秦岭，我告诉你，如果再叫一次这个名字，我保证你们永远不能跟蓝带合作。你的意思是你愿意跟正太合作了？你打电话给我是要告诉我这件事吗？我本来是这么想的，不过我现在有点犹豫了。别犹豫，我知道你担心什么。你放心，你不喜欢这个名字，我不会再叫。我也不会让任何人知道你就是，你就是，你是菲奥娜吗？菲奥娜小姐。天朗，很高兴在这里见到你。你是来看吴院长和小朋友的吗？他们可想你了。经常问我，青灵姐姐什么时候回来？我想你又认错人了，是吗？是我带菲奥娜小姐来这儿的。哦，因为你老是认错人，菲奥娜小姐对我们误会了。我今天带她来这儿，是要跟她解释，真的有一个跟她长得很像的人。菲奥娜小姐，不知道你的误会解开了吗？我想。我应该可以相信你们了。太好了，天朗，菲安娜小姐答应跟我们正太合作了。真的？当然是真的。我这就告诉居士平。等一下，现在还不能说。为什么？居士平存心不想签这份合约。你一告诉他，就是给他机会来破坏。有道理，你想怎么做？通知刘董、张董还有徐董，到居士平那里碰面。菲欧娜小姐，你能帮我们个忙吗？我急着找我来什么事儿啊？哎哎，不是副董，你找我们来的吗？我，对啊，丁海电话里是这么说的。丁海。他搞什么鬼？严朗，这到底是怎么回事？对不起，各位董事，还特意让你们跑一趟。这是跟蓝带重新修订的合同。其他内容基本没变，多增加了一条。我们将拨出利润的万分之一，跟蓝带共同成立慈善基金。成立基金？我是生意人，我不是慈善家。我倒觉得主意不错，慈善既是回馈社会，也可以自我宣传。我认为也可以，毕竟是亚洲代理权，慈善也是一种风范。我赞成。现在都讲正能量。我们正泰集团怎么能落后呢？嗯，副董，利润的万分之一而已，我们只赚不赔。好啊，我可以同意。可是蓝带会点头吗？菲奥娜已经答应跟正泰签订合同了。什么？没有打扰到各位吧？我来说几句就走。新的合约我已经看过了，总部也觉得比较满意。如果没有什么意外的话。我想今天就把合同签了。当然可以了，那我现在马上去准备召开记者招待会。你，跟蓝带签约这么大的事，肯定要召开记者会。下午两点之前我要开记者招待会，应该没问题吧？当然，绝对没问题。那就好。丁总经理，这个合约签成了，你就将功补过。董事会上我们会替你说话。嗯，谢谢。那我先去忙了。居副董，
我们合作愉快。被你们三个联手耍了，别得意，我会一个一个的收拾你们。雪琴，喝水。谢谢，你爸恢复的不错，多亏你照顾的好。现在插播本台最新财经消息。今天下午两点，正泰集团与美国的代公司，快看，清零。兰嫂，你帮我照顾一下我爸，我出去一趟。好。做什么？你干什么？他是我的贵宾，不是青灵。我好不容易把合同签下来，你要是敢给我节外生枝的话，我一定不会放过你。你怎么睁着眼说瞎话呢？他就是青灵，青灵，你是青灵，你不要走，你站住，放手。青灵，我不会认错你的。你跟南阿姨在一起对不对？拜托你告诉我他在哪儿，我爸一直在等他。放手。你们这样的人都疯了吗？我跟你们说了多少遍，我不是秦岭，我是菲安娜，知道了吗？菲安娜小姐，请你先别生气，我保证这种事不会再发生。你先等等，我处理一下。赶快给我滚！你要再捣乱的话，我让警察把你抓起来。你快让开！你就是秦岭，我不会认错的。你们干什么呢？雪清，你没事吧？我没事。白安娜小姐，请。青灵，天狼，他是青灵，他是青灵，没错的。我知道，可是他不承认，我们强迫不了他。天狼，我求求你了，你把他追回来好不好？就当初为了爸，你一定要把他追回来，好不好？天狼。好，菲安娜小姐，好久不见，有事吗？你还不知道吧？我现在是这个卖场的经理，如果你有什么需要的话，尽管过来找我。但你一定要好好经营卖场，不然会影响我们蓝带在内地的发展。谢谢菲安娜小姐的提醒，我一定会努力。没有打扰到你们的谈话吧？没有。呃，筹备进行的怎么样了？还不错。有什么地方需要帮忙的吗？不用了，天朗。我已经跟菲安娜小姐说了，有什么事尽管找我，我会全力配合。谢谢，段天朗，我有话跟你说。什么事？在这里说不方便。鞠经理，到底什么事？你知不知道你在用什么眼神看菲安娜？什么眼神？你用看穆青林的眼神在看他。这跟您有关系吗？你现在是正泰的一名员工，你的一举一动代表公司的形象。我现在怀疑你以公徇私，影响工作，需要我提醒你多少次？菲安娜并不是穆青林，不要把对穆青林的感情转移到他的身上。鞠经理，你只需要做好你自己的事情就可以了。如果。再多管闲事的话，我也会质疑你的工作态度和效率。
，段天朗，注意你说话的口气。你已经不是总经理了，而我，现在是你的上司。作为你的下级，我也有提意见的权利。配合好菲欧娜小姐的工作，才是你该做的。我去忙工作了。嗯，你为什么还让丁海当总经理啊？哼，你不给他点利益，怎么能让他上钩呢？哎，你都准备好了？差不多了。嗯，可不能掉以轻心。龙岗新城这个项目，你再去放把火，把新闻炒得热一点，我就不信丁海不会上钩。你放心。丁海逃不出咱们的五指山。好，那我现在去办。嗯，进来，副总。啊，丁海，来坐。我让你做，你还真做呀？请问副总，有什么吩咐？没想到你和段天朗联手来对付我，副总，我这是为集团做事。有张董和徐董给你撑腰，你总经理的位子算是坐稳了。谢谢。谢谢副总没有反对，哼，我只是不想因为你得罪那几个董事。丁海，好好干，我会一直关注你的，你可千万别有什么纰漏，一旦让我抓住什么把柄，我一样可以把你拉下来。我会小心再小心。谢谢副总提醒，没什么事的话，我先去忙了。嗯，紧张了，这就对了，丁海，如果你乖乖的走人，我不会为难你的，别怪我心狠手辣，你自找的。干嘛一脸无精打采的？被居士平那个老小子给盯上了，在正太举步维艰。你找我什么事儿？我给你讲一个消息，保证你听了说值。什么消息？居山山正以山城集团的名义高息集资。什么？你这消息可靠吗？我的消息什么时候错过？又耍什么花招？还是先去他的虚实再说。兄弟，行，我们再约。我先走了。嗯、什么了不起的急事，这么着急把我叫到这里？听说你在外面以山城集团的名义高息集资，你怎么知道的？原来是真的。你爸也知道这件事吗？当然不知道了。你要敢跟他说，我跟你势不两立。这么大的事，你为什么不告诉他？你也瞒不了他。我为什么要告诉你？你跟我又不是一条船上的人。原来那天你在办公室说的就是这件事。如果你能说服我，我愿意跟你共乘一条船。这没什么呀，就是我遇到了很好的投资项目。你爸爸那么喜欢赚钱，我不相信他会放弃这个赚钱的机会。那是以前，我爸年龄越来越大，做事越来越保守。画地为牢，把自己圈住，再加上他对正太的执着，
所以就决定放弃我选的这个项目。所以你就集思。我以前从来都没有发现你居珊珊对事业有这么大的野心。更何况你以前不愿意回山城集团帮你爸，那是以前。我离婚之后又没有别的事情可以做，当然只有好好工作了。到底什么项目让你这么有信心？地产，我就只能跟你说这么多了，你又还没上我的船。地产倒是可以做，不过你爸公司的项目这么多，如果你要赚钱的话，你何必要另辟蹊径呢？我爸的生意是我爸的，我想留一块自留地。而且我也想给段天朗看看，我居珊珊离开他一样可以飞得更高，飞得更远。我要让他明白，他错过一个多么好的女人。自留地，是，我也该给自己留一块了。不管你们有什么阴谋，只要我小心谨慎，笑到最后。怎么样？对我的话做出判断了吗？相信了吗？相信了一大半。那就是有兴趣了，我会认真考虑你的提议。副总，上班时间你去哪儿了？我去了一趟商场。您这是去？我去趟香港，有重要的事情，酒店就交给你了。重要的事情？嗯，山城的事。我今天心情好，可以告诉你。如果我这次去香港，一切顺利的话，就能完成山城、正泰和港方三方共同合并的事情。合并？嗯。之前不是说那是个传闻？居<笑>士平这次去香港。就是要完成山城、正泰和港方三方公司合并的事宜。那么他说的那个港方到底是谁呢？我从网络专家团的信息渠道听说，香港有一家叫做力能的电子产品公司，为推动国际化战略而加快了海外推广的步伐。他们准备收购一家濒临破产的老牌欧洲公司。据我观察。这个居士平早就将目光伸向了欧洲市场，他一直就想收购一个老牌子的欧洲公司，所以这次的收购事宜对于这样一个寻求市场拓展的山城集团来讲，无疑是一次千载难逢的好机会。光凭山城一家收购可以完成吗？光凭山城当然不行，可是如果正泰、山城和力能合并成功的话，我想应该没有问题。所以，居士平这次去香港，就是要完成山城和力能的合并。如果居士平完成了山城和力能的合并，那么我猜他下一步就该完成跟正泰的合并，不，应该是吞并。吞并，怪不得他说到了扔掉段天老的时候了，古风话语权就快到期了。要不了多久，就会回到段振华的手里。我手里的股份受制于居士平，一旦三方合并成功，居士平要提走我就更容易了。到时候，居士平要踢出局的人就是你了。哪有那么便宜的事，老弟啊，我看你要早做打算。走到今天的位置，其中的辛苦只有我自己知道，绝不能让居士平那个老狐狸轻易把我踢出去
，你这么着急把我叫来，相信你已经做出了很明智的选择吧。其次的事情我会帮你，不过得用我们的共同名义进行投资。哼，我们的共同名义，这个项目是我找来的，而且钱已经筹了三亿多，你什么都不要做，就分一半。丁海，你这个胃口也太大了点吧。我不会白要你那么多。三亿，如果我出手帮你，至少多一倍以上。哼，你就这么自信？我现在是正泰的名牌，只要想到正泰酒店，想到的就是我丁海，这是投资人的信誉保障。我相信，如果你不是看中我这一点，你也不会找我合作的。好。就我们的共同秘密，不过这件事你要尽快、尽快的把资金筹集到位。我得先去考察新的投资项目。哼，当然没问题。就算你今天不约我来，我今天下午也要把这个项目签下来。走吧。龙岗新城，对啊，你确定这是一个可以赚钱的项目？当然确定。哼，你别搞笑了。这个项目因为开发商卷款跑了，成为了一个是非之地。你不要道听途说，真正的内幕我知道。因为这个开发商是我爸的好朋友，中途有合作伙伴退出，所以缺钱，想找我爸合作。但我爸只忙着正泰和山城的事儿，所以拒绝了。你看，你看这些建筑。已经接近完工的状态，而且有一半的房子都预定出去了。只要我们资金到位，不用几个月就可以交房。这可比正常的房地产的投资资金回收周期短了足足三分之二的时间。先别签约，我去打听打听。你看到那边那些地了吗？那些地我爸已经买下来了，只要跟正泰合并完成，他就会开发，要建一些商贸城和游乐中心，只要周边配套一建好，这块地一定会升值。商贸城和娱乐中心，我怎么没听你爸提过？三方合并的事，你不是也没听说吗？我爸做生意的信条是不打没把握的仗。事情没确定之前，绝不发生。一旦发生，那就是板上钉钉的事儿。这么听起来，这个楼盘确实有潜力。不过，以你爸的性格，有这么好的事儿，他不可能放弃这个楼盘。我实话跟你说吧，其实我爸对这块地也很感兴趣，但是他胃口太大了。他想再拖一下这个开发商，到他扛不住的时候，低价收到手。<笑>这就对了，这才符合你爸的性格。不过我爸也不好好想想，如果这开发商筹到钱的话，不就白白浪费了这么好的一个赚钱机会吗？而且我听说，飞亭的金厂长已经过来考察了五六次了，我可不想到手的这块肥肉被老太婆抢去。怎么样，你决定了吗？如果不想投的话，就跟我说，我可不想找一个拖我后腿的合作伙伴。打电话给你朋友，约时间签约吧。择日不如撞日，就今天吧。机不可失，事不再来，也行。走吧。哎，你确定？我当然确定。你这人怎么这么啰嗦？我的钱不也投进来了？终于拿下这个项目了，丁海，接下来祝我们一切顺利。将来如果真的赚了钱，我一定会好好感谢你。互相帮助嘛。
哎，对了，我听我爸说，这次肥安娜帮了你很大的忙，但她明明是穆青林啊！我很好奇你是怎么说服她的。她是肥安娜，走吧。搞什么？难道你们达成什么协议了？肥奥娜，怎么了？肥奥娜不好了，有个客人在我们兰家专柜大闹，说我们卖假货。卖假货？对方是什么人？对方说是我们百货公司 VIP 客人，不像是会说假话的。可是我们不可能有假货呀，去看看。嗯。能想象吗？蓝带卖假货，蓝带啊！我呸，什么世界品牌，根本连本地的香水都不如。哎，你们的负责人到底还能不能来了？后来我就不好意思啊，我就是这儿的负责人。有什么问题吗？我可以向你保证，我们这儿所有的产品都是美国原装过来的。你的意思是我说谎了？我不是这个意思。你真好笑，你卖假货不承认，还想反过来诬赖我？你知不知道我是谁呀、啊？<笑>啊！哎，你这位女士、啊，这位女士，有什么事情说清楚就好，没必要动手打人。说清楚是吧？能说清楚最好。这是我昨天在你们这儿买的香水，你自己闻闻。打怎么样？说话？对不起，这瓶香水确实不是我们生产的。什么叫不是你们的香水？我就是从你们柜台上买的，购物小票还在我这儿呢。对不起，这件事我一定会查清楚。为了您的消费利益，也为了我们蓝带的声誉，我一定会给您一个交代。那这瓶香水怎么办？啊、嗯，您看是要退或者要换，我都可以。你还真好笑，看不起我们消费者啊？哪那么容易就了事啊？这位女士，当然不止这些。我知道，您是我们卖场的 VIP 客人，我们有您的联系方式。等我们商议好之后，我们一定会为您理赔，不会让您失望的。你最好给我一个满意的答复，不然你知道后果。不是。你怎么来了？我一听说就马上赶过来了。我刚刚去了趟监控室，那边的监控当中无法确认这是怎么回事。你最好查看一下你们柜台的监控录像。我们这儿没有监控设备。什么？作为国际品牌的专卖柜，第一时间就应该在你们的柜台装上监控录像。我知道这是我的疏忽，可这个香水真的不是我们生产的。这件事一定要查清楚，要不然……菲亚娜小姐，你能给我个解释吗？我正在查。今天之内，我必须要一个答案。我会给你一个交代，但我需要时间。你这是什么态度？我看你还没搞清楚这个事件的严重性吧？鞠经理，请多给我两天时间。好，那我就再给你两天时间。如果到时候你不能给我一个满意的答复，我一定会向蓝带总部反映这个事情。鞠经理，这件事不仅是菲欧娜一个人的事。断天了。我知道你要护着穆青林，但是别忘了，这会攸关集团声誉。放心吧，如果查不清楚这件事，我就会引咎辞职。好啊，那我就等你的好消息。喂，啊，珊珊啊，什么？龙岗新城怎么了？丁海，怎么回事？现在怎么回事？你不是说这个项目很稳当吗？山城也应该开始向龙岗新城周边的项目投资，现在为什么说停就停了呢？这件事情也打了我个措手不及。山城集团把资金都拿去欧洲的收购项目了，现在没有足够的资金，这个项目
只能无限期延后了。那现在怎么办呢？你不是说谁都影响不到这边吗？我也是这样以为的。可是事不随人愿，山城集团欧洲的收购项目是董事会决定的，我爸也无能为力。你这么说来，这个楼盘不但不会升值，现在连销售都成了问题。告诉我怎么办？我全部的身家都投进去了。我所有的私房钱也都投进去了，情况不比你好到哪儿去。而且那些购房的业主，也纷纷要求退房。现在事情已经发生了，咱们两个要共同想办法来解决。你先回酒店上班，相信消息已经透露出去了。你现在最好不要做任何的回应，免得动摇军心。现在只能这么做了。丁总，现在大家都在传，正太的资金链断了，是不是真的？段组长，酒店是请你来工作的，不是让你来嚼舌根、传小道消息的。您确定这是小道消息？那我就放心了。看他的样子，郑太好像真的有事进来，丁总，度假村那边出了点问题。什么问题？供应商和建筑商过来催要欠款了。这个时候来要钱，这不是添乱吗？我估计也是听说我们的资金链断了。他们说了，如果不把前两期的欠款结清，他们将会停工和停止材料供应，把他们打发走。就是我不在。哎，等等，你跟他们说公司会尽快把款给结了，让他们千万不能停工，工期可耽误不起。好，这些白眼狼，拿好处的时候称兄道弟，一有状况就落井下石。等我解决了这件事，看我怎么收拾你们。进来，这传闻不会是真的吧？我现在也搞不清是什么状况。你怎么会不知道呢？现在情况对你非常的不利啊！我想把我跟郑太的资金撤出，让巨山山先补上。你太天真了吧？看见赚钱了，你想投资；发现亏损了，你就想撤资。世界上哪有这么好的买卖啊？我这不是暂时被套住了吗？我们之后肯定会抓回来的。我先让他补上，我之后加倍还给他吗？他靠得住吗？人家夫妻大难临头还各自飞呢，他跟你什么关系啊？出了事会帮你？你脑袋进水了吧？人家珊珊是居士平的女儿，她托得起也耗得起。除非山长跟张太合并。居士平正式宣布，放弃与正太的合并了。什么？什么？居士平不是还在香港吗？你的消息准确吗？他人现在已经回来了，而且刚刚以山城集团的名义，向媒体发布了消息。丁海，我这儿还有一个更坏的消息：几家跟正太合作的企业，现在决定要联名起诉正太。去求居士平吧，现在除了他，没有人能帮你了。我没想到啊，你敢在我居士平背后搞小动作，副总，对不起，我错了
，你看在我过去帮你对付段振华的份上，我求你救我这一次。你帮我对付段振华，你话可要说清楚了。对付段振华，你得到的好处也不少啊，我可没有白占你的便宜。副总，对不起，我又说错话了。副总，我把我全部的股份都给投进去了，我以后再也不敢了。我求你救我这一次，我给你做牛做马，来感谢你的大恩大德。我还敢相信你吗？啊？我就去了趟香港，你就把正太给我毁了，丁海，我算是看透你了，我看清你了，滚，滚出去，副总，滚。我一会儿要召开全体董事大会，讨论撤销你正泰集团总经理的职务。你回去准备一下交接吧。副总，你真的要做到这一步吗？哼，丁海，我真的奉劝你，别在背后搞什么小动作，你斗不过我们的。今天这个位置，绝对不能随随便便就被居士平拉下马。居珊珊，怎么会有这么巧的事情？不对，这是个圈套，是居士平和居珊珊一起给我设下的圈套。丁海，你真蠢！董事长，我一直都在等你。专柜的事，你都听说了？我以为你还蛮聪明的，没想到着了居珊珊的套了吧？我才不会如他的愿呢。当然，蓝带专柜里面装有隐形摄像头。隐形摄像头？我怎么不知道？是我让安装的。那为什么不告诉我？是不相信我？你可以去查清事实嘛，为你自己挣回点面子。好，先不说这个，回去查一下到底是谁搞的鬼。正太资金链的事，你听说了吗？这件事跟你没关系，先把你自己的事情处理好了再说。我会好好处理的。你知道不知道，正太公司的资金链已经断了。居士平和董事会都没有动静，除了丁海像个无头苍蝇一样。这件事你怎么看？丁海好像被套住了，是居士平给他下的套。嗯，看得还挺准。居士平前几天去了趟香港，三方合并的消息现在闹得也是沸沸扬扬。这个时候正在资金链断裂的消息，就像合并的前奏一样，好像合并行动已经开始了。那你打算怎么办？以前盛传山城和正泰合并，我们跟基稳、居士平再折腾，最多也跟我们是平起平坐。可是现在是三方合并，控股成谜。你觉得我们该怎么做才能挽回这一局？我们也要进行收购的动作。好，不愧是我段颖华的孩子，好好处理蓝带专柜的事，不要影响了正泰和蓝带两家的声誉。我知道。手脚，他是，他是新来的导购小唐。他为什么要这么做
怎样的消息好？小唐，你知道我们的 VIP 客人为什么会买到我们品牌的假货吗？我怎么会知道？因为有人把它换了。你想知道是谁吗？我不想。好，那我给你看看。为什么要这么做？一定是有原因，你才会这么做的。谁让你这么做的？你告诉我。